స్తంభం కనిపిస్తోంది ఇక్కడ మధ్యలో కొండ దగ్గర అది స్వామివారి ప్రధాన ఆలయం అండి ఆ పైన కనిపిస్తున్న శివపార్వతుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి కదా గుట్ట మీద కనిపిస్తున్న శివపార్వతుల విగ్రహాలు అక్కడ భక్త కన్నప్ప ఉంటారండి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ ఉంటుంది చిత్రగుప్త ప్రతిష్ట లింగం అండి చిత్రగుప్త ప్రతిష్ట లింగానికి పోయినప్పుడు ఇట్లా చూపించాలంట ఎందుకంటే నా పాపాలు ఏమైనా నువ్వు రాసింటే వాటిని ఈ శివక్షేత్రానికి వచ్చిన స్వామి ఆ పాపాలు అన్నిటినీ నువ్వు తొలగించు కొంచెం పాపాలను తగ్గించు స్వామి అని ఇట్లా చూపించాలంట అండి నమస్తే అండి అంత బాగున్నారా వెల్కమ్ టు నగేష్ విహారి అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు శ్రీ కళాహస్తి ఇందాక వీడియోలో చెప్పినట్టుగా నేను బాగా ఆలోచన చేశానండి అయితే శ్రీకాళహస్తి కానీ కాణిపాకం కానీ రెండు సేమ్ డిస్టెన్సే ఉన్నాయి అందుకే నేను ఏం చేశానంటే శ్రీకాళహస్తిలో దేవుని దర్శనం చేసుకుందామని వచ్చానండి ఇక్కడ లోపలికి కెమెరా అలో లేదు ఈ టెంపుల్లో కూడా బట్ టెంపుల్ సరౌండింగ్స్ అంతా చూపిస్తానండి మీకు లోపలికి వెళ్ళి బండి పార్క్ చేసేసి టెంపుల్ని అయితే చూసేద్దాం పదండి ఈ శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు ఇలాగుంటారండి స్వామి ఆయన వచ్చేసి వాయులింగం అంట నేను ఇప్పుడే గూగుల్లో చూశాను వాయులింగం అంటారు అమ్మవారి పేరు ఇంకా నాకు తెలీదు లోపలికి వెళ్ళి టెంపుల్లో దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు అమ్మవారి పేరు కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎడిటింగ్లో కింద వేస్తానండి అమ్మవారి పేరు ఏమనేది కింద వేస్తా స్వర్ణముఖి నది ఒడ్డునున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవాలయాన్ని చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది ప్రధాన గోపురం ఆ తర్వాత అటువైపు గోపురం నాలుగు వైపులా నాలుగు గోపురాలు ఉంటాయండి మనకు ఏదైతే ధ్వజస్తంభం బంగారు ధ్వజస్తంభం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మధ్యలో కొండ దగ్గర అది స్వామివారి ప్రధాన ఆలయం అండి ఆ పైన కనిపిస్తున్న శివపార్వతుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి కదా గుట్ట మీద కనిపిస్తున్న శివపార్వతుల విగ్రహాలు అక్కడ భక్త కన్నప్ప ఉంటారండి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ ఉంటుంది పోయి శ్రీకాళహస్తి స్ట్రీట్లు చూసుకొని దర్శనం చేసుకొని వచ్చి ఇంకా లేట్ చేయకోకుండా టెంపుల్ స్ట్రీట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్న గోపురం వచ్చేసి రాజగోపురం అంటారండి యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ టెన్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఇది ఈ గోపురానికి పిడుగు కొట్టిందండి యాక్చువల్గా ఈ రాజగోపురం ఎవరు కట్టించినారంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఆయన కట్టించిన రాజగోపురం అనమాట పిడుగు కొట్టేసరికి ఈ గోపురాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి పెట్టారండి ఇంతకు ముందు అయితే ఈ గోపురం ద్వారానే భక్తుల్ని లోపలికి అలవ్ చేసేవాళ్ళు ఈ మధ్య అది ఆపేసినారండి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఇదొక ఎంట్రన్స్ అండి ఇటువైపు ఎంట్రన్స్ అంతే ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఎంట్రన్స్ అండి వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ సౌత్ ఎంట్రన్స్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి స్థల పురాణం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అని ఎందుకంటారు ఈ స్వామిని చాలామంది తెలియక కాళహస్తీశ్వర స్వామి లేదంటే కాళహస్త్రి స్వామి అని అంటారు ఇది కాళహస్త్రినో పురుషుడో లేకపోతే నపుంసకుడో కాదండి శ్రీకాళహస్తీశ్వర సో ఇప్పుడు మనము ఇంకా చరిత్రలోకి వెళ్ళిపోదాం అండి అంటే స్థల పురాణంలోకి వెళ్ళిపోదాం స్థల పురాణం చూసుకుంటే శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలోనే ఈ స్థల పురాణం చెప్తారండి శ్రీ అంటే సాలీడు కాల అంటే సర్పం హస్తి అంటే ఏనుగు శ్రీ అంటే ఒక సాలీడు కాల అంటే సర్పం హస్తి అంటే ఏనుగు ఈ మూడు పూజలు చేస్తున్నాయి వంట ఈ స్వామికి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామికి పూజలు చేస్తూ ఉండేవంట వాటికి తోచినట్టు అవి పూజలు చేసే వంట శ్రీ వచ్చేసి అంటే మన సాలీడ్ వచ్చేసి దాని వెబ్ అంటే సాలీడు అల్లుతుంది కదా సాలీడు ఏమంటారు దాన్ని బూజు అల్లుతుంది కదా ఆ బూజు అల్లి స్వామికి గుడి కట్టిందంట అండి ఆ తర్వాత పాము వచ్చేసి రోజు పాలు పోసి స్వామివారికి అభిషేకం చేసేదంట ఏనుగు హస్తి ఏనుగు వచ్చేసి 
తన తొండంతో పక్కనే ఉన్న స్వర్ణముఖి నది నుంచి నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి దేవుని పైన వేసి అభిషేకం చేసేదంట ఒకదాని పద్ధతి ఒకటి ఒక ఒకదాని పద్ధతి ఇంకో దానికి నచ్చేది కాదు అలా చేసేవంట అలా చేసుకుంటే ఒకదాని పద్ధతి ఒకదానికి నచ్చక అవి ఏం చేశాయంటే గొడవ మొదలు పెట్టుకున్నాయంట పాము స్త్రీ వచ్చేసి అదే సాలిడ్ వచ్చేసి పాము కరిచిందంట పాము వచ్చేసి ఏనుగు తొండంలోకి దూరి బాగా ఇబ్బంది పెడుతుందంట ఈ రెండు కలిసి ఒకదానికి ఒకటి కొట్లాడుకుంటా ఉంటే స్వామి ఆ ఏనుగు వచ్చేసి ఆ బాధ భరించలేక ఆ స్వామి శివలింగానికి తన తల్ల బద్దలు కొట్టుకుని మూడు చనిపోయాయి అంట అండి అలా చనిపోయేసరికి స్వామి ప్రత్యక్షం అయ్యి ఇవి చనిపోయి వాటి భక్తి నాకు చూపించి వాటి భక్తి ప్రసారాలతో ఇవి ఇక్కడ చనిపోయాయి కాబట్టి ఇక నుంచి అందరూ నన్ను శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి అని కొలవాలి ఆ తర్వాత భక్తులందరికీ నేను వాయులింగంగా దర్శనం ఇస్తాను అని చెప్పాడంట అండి అది అండి స్థల పురాణం ఇక హిస్టరీ సో ప్రతి టెంపుల్కి స్థల పురాణం ఉంటుంది హిస్టరీ ఉంటుంది సో ఈ టెంపుల్కి కూడా హిస్టరీ ఉంది హిస్టరీ చూసుకుంటే భక్త కన్నప్ప అని గొప్ప భక్తుడు ఉన్నాడంట అండి ఆయనకు ఎందుకో వేటకు వెళ్ళాలని బుద్ధి పుట్టి వేటకు వెళ్ళాలని బయలుదేరాడంట సరే వేటకు బయలుదేరితే ఆ రోజు శివరాత్రి కావడంతో అతని భార్య వద్దని చెప్పిందంట వద్దండి ఈరోజు శివరాత్రి వెళ్ళదండి వేట చేయొద్దండి ఆ పరమేశ్వరునికి కోపం వస్తుందని చెప్తే చెప్పినా వినకోకుండా వేటకు వచ్చాడంట ఆయనకు వేట దొరకలేదు అడవిలో దారి తప్పిపోయి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దగ్గరికి వచ్చాడంట అండి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ తల దాచుకున్నాడంట ఆ స్వామిని చూసి ఏమయ్యా శివయ్య నువ్వు చూస్తే రాయ మాదిరి నోవు అది ఇది అని ఏమేమో మాట్లాడతాడండి మాట్లాడిన తర్వాత సరే నాకు ఆకలి అవుతుంది నీకు కూడా ఆకలి అవుతుందేమో నేను పోయి ఆ ఏదో ఒక జంతువుని వేటాడి నీకు ఆహారంగా తీసుకొని వస్తానని చెప్పి బయటకు వెళ్తాడంట అండి ఎవరు భక్త కన్నప్ప బయటకు వెళ్ళి ఒక కుందేల్ని వేటాడి దాని మాంసాన్ని బాగా కాల్చుకొని ఉప్పు కారం వేసుకొని వచ్చి తీసుకొని స్వామివారికి ప్రసాదంగా నైవేద్యంగా పెట్టి తినిపిస్తాడంట అండి తినిపించి ఆయనతో మాట మంది కలిపి కొద్దిసేపు అలాగే మాట్లాడుతూ ఉండగా స్వామివారి కంటిలో నుంచి రక్తపు దార కారుతుందంట సో అలా రక్తపు దార కారితే అయ్యో స్వామి ఏమైంది నేను నిన్ను ఏమైనా బాధ పెట్టినానా నేను ఇది పెట్టడం తర్వాతనే నీకు రక్త దార కారుతుంది ఎంతసేపు బాగుంటాయి కదా స్వామి ఏమైంది సరే మీ ఆ తప్పు నేనే చేసినాను కాబట్టి తప్పును సర్దిద్దుకుంటా నా కంటిని నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఆయన కన్ను పీకి ఇస్తాడంట అండి సరే ఒక కంటిని బాగు చేశాడు ఆయన కన్ను పెట్టి మళ్ళా ఇంకో కన్నులో నుంచి కారడం మొదలైందంట అయ్యో ఇంకో కన్నులో నుంచి కారుతోందా ఇప్పుడు ఏం చేసేది సరే నాకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా నా రెండో కంటిని కూడా నీకే ప్రసాదిస్తాను అని ఇలా తీయబోయాడంట బాణంతో ఆయనకు వెంటనే గుర్తొచ్చిందంట సరే నేను నా రెండు కళ్ళు తీసేస్తే నిన్ను చూడలేను కదా నీకు నా కంటిని ఎక్కడ పెట్టాలో నాకు తెలియదు కదా ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తుండగా ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చిందంట అండి ఇప్పుడు ఆయన రెండు చేతులతో బాణంతో కంటిని తీయాలి ఇక చేతులు పెట్టైతే చూడలేడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన తన కాలి బొటని వేలిని రెండో కంటి దగ్గర ఏ కన్ను దగ్గర అయితే రక్తం కారుతుందో ఆ కన్ను దగ్గర పెట్టి ఆయన రెండో కన్నుని తీసి అక్కడ పెడతాడంట అండి అదే అండి గొప్ప భక్తుని లక్షణం అలా చేసేసరికి రెండు కన్నులు ఆయన స్వామివారికి ప్రసాదించేసరికి ఆయన భక్తికి మెచ్చిన ఆ పరమేశ్వరుడు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు భక్త కన్నం భక్తు దర్శనమిచ్చి ఆయన రెండు కన్నులు ఆయనకి ఇచ్చేసి దర్శనమిచ్చి దీవించి ఆయనకు కూడా ఇక్కడ చోటు కల్పించాడండి ఆ కొండపైన ఉన్న భక్త కన్నప్ప గుడి అదే సో ఇది అండి చరిత్ర చరిత్రలో ఒక ఘట్టం ఇప్పుడు మామూలు చరిత్ర కొద్దాం అసలు ఈ గుడి ఎవరు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారు ఈ గుడిని ఐదో శతాబ్దంలో కట్టారనమాట ఆ తర్వాత పదకొండవ శతాబ్దంలో రాజరాజ చోళులు ఈ గుడిని బాగా డెవలప్ చేశారు ఆ తర్వాత పదహైదవ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పద్నాలుగు నుంచి పదహైదవ శతాబ్దంలో విజయ విజయనగర రాజులు ఇంకొంచెం డెవలప్ చేశారు ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వచ్చి ఈ గుడిని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేశారండి ఇక్కడ ఉన్న స్వామి యొక్క మహిమలు తెలుసుకొని ఆ ఈ గుడిని చాలా బాగా డెవలప్ చేశారనమాట సో ఇక మనం లేట్ చేయకోకుండా 
ఈ స్ట్రీట్స్ని అయితే చూసేద్దాం ఆల్రెడీ కొంచెం చూపించిన మిగతా స్ట్రీట్ని చూసేద్దాం ఇక్కడ వినాయకుని గుడి ఉంది చూపిస్తాను ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి దర్శనానికి అయితే పోయేసి వస్తానండి లోపలికి కెమెరాలు లేదు గుడి బయటనే తీసేసుకోవాలా అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలా ఏమనేది కూడా కనుక్కొని నేను అన్నీ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాను సో మనం ఏ గుడికి వెళ్ళినా వినాయకుడు లేని గుడి అంటూ ఉండదండి వినాయక స్వామిని మొదట దర్శించుకొని ఆ తర్వాతనే మిగతా దేవులని దర్శించుకోవాలన్నమాట ఆయన ప్రధాన దేవుడు అంటే మొదటి దేవుడు ఆయన దర్శించుకొని మిగతా దేవులని దర్శించుకోవాలి ఇక్కడ ఈ స్వామి వచ్చేసి జల వినాయక స్వామి రూపంలో ఉన్నారంట అంటే జలంలో వినాయకుడు ఉన్నాడంట టెంపుల్లోకి కెమెరాలో లేదు సో బోర్డు ఒకటి చూపిస్తున్నా మీరు శ్రీకాళహస్తి వచ్చినప్పుడు ఈ స్వామిని ఖచ్చితంగా దర్శించుకోండి మిస్ కాకోకుండా దర్శించుకోండి చూస్తున్నారా శ్రీ జల వినాయక స్వామి టెంపుల్ తిరుమంజన గోపురం అంట అండి ఇది తిరుమంజన గోపురం ఇప్పుడే ఆ వాయులింగ రూపుని దర్శించుకొని వస్తున్నానండి లోపల చాలా బాగుంది శివలింగము వాయులింగ రూపుడు అంటే వాయులింగుడు వాయులింగం అని అనడానికి నిదర్శనం అంటే అది మనం నమ్మడానికి నిదర్శనము మీకు తెలియాలంటే స్వామిని దర్శించుకునేటప్పుడు ఆయన ఆయన అంటే ఆయన సైజుకి ఈక్వల్గా ఉన్న దీపాన్ని ఒక్కసారి గ్రహించండి గుళ్ళో ఉన్న అన్ని దీపాలు కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కేవలం ఆ దీపం మాత్రమే ఊగుతూ ఉంటుంది అనమాట అది గమనిస్తే చాలు ఆయన వాయులింగుడు అనడానికి అదే నిదర్శనం అండి ఇక సూర్యగ్రహణమైన చంద్రగ్రహణమైన ప్రపంచంలో ఉన్న హిందూ దేవస్థానాలన్నింటినీ మూసేస్తారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఈ కాళహశీశ్వర స్వామి దేవస్థానాన్ని మాత్రం మూయారు ఎందుకంటే ఈ గుళ్ళో రాహుకేతులు ఉన్నారు ఆ రోజు రాహుకేతుల పూజలు చాలా శుభప్రదంగా చేస్తారు కాబట్టి ఈ గుడిని క్లోజ్ చేయరనమాట సో నేను యూట్యూబ్లో మాట్లాడతా అంటే బ్రదర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు హాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ప్రస్తుతం నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్నానండి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ దగ్గరికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది దానికి ఒక కారణం ఉందండి ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడ కొంతమంది భక్తులు నేను వీడియో చేస్తాంటే అన్న మీరు ఎవ్రీథింగ్ చెప్తారా చెప్పండి మేము మోసపోయినాము ఆటో వాళ్ళ చేతుల్లో అని చెప్పినారు సో దాని గురించి అని ఒక చిన్న ఇష్యూ జరిగిందంట వాళ్ళకి ఆటో వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రూములు దొరకవండి మీరు ప్రైవేట్ లాజులు తీసుకోవాల్సిందే అని బాగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టించినారంట ఒక్కొక్కరికి పన్నెండు వందలు అంటే ఒక ఒక రూమ్కి పన్నెండు వందలు పదహైదు వందలు అట్లా ఖర్చు పెట్టించినారంట చిన్న రూములు అంట బాగలేవంట అయినా ఖర్చు పెట్టించినారంట సో అయితే నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామనే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్లోకి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కొని మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి గంగా సదన్ కైలాస సదన్ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సదన్ అని మూడు చౌల్ట్రీలు ఉన్నాయండి అంటే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈ మూడు చౌల్ట్రీలలో రూమ్స్ ఇస్తారు గంగా సదన్లో నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అంట కైలాస సదన్లో కూడా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అంట అలాగే జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సదన్ వచ్చేసి ఇవి ఏసీ రూములు అంట అండి ఒక్క రూము పదకొండు వందల చిల్లర ఉంటుందంట పెద్ద రూములు అంట అంటే మన ఇల్లు ఉన్నంత ఉంటుందంట ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఒక్కొక్క చౌల్ట్రీ అంటే ఒక్కొక్క రూమ్ ఉంటుందంట ఇవన్నీ భక్తుల సౌకర్యార్థం పెట్టినవే మీరు భక్తులు దర్శనం కోసం అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వీటిని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్లోకి వచ్చి ఆ రూములు బుక్ చేసుకోండి పూరపాటన కూడా ఆటో వాళ్ళ చేతిలో పడి మోసపోకండి అందుకే ఈ వీడియో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఈ వీడియోలో నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే కిందకి మెట్లు స్టెప్స్ దిగగానే రైట్ సైడ్లోనే మనకు రూములు ఇచ్చే ఆఫీస్ ఉంటుందండి ఇక్కడ చూస్తున్నారా అదే రూములు ఇచ్చే ఆఫీస్ అనమాట రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ సారీ సెంట్రల్ రిసెప్షన్ ఆఫీస్ సో ఇక్కడికి వచ్చి మనము ఏ రూమ్ కావాలో అది బుక్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం సరే ఇంకా గుళ్ళో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని చెప్తాను నీట్గా వినండి 
మనం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే అంటే ఏ దర్శనమైనా సరే లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే మొట్టమొదట మనకి ఎదురుగా కనిపించేది దక్షిణామూర్తి అండి దక్షిణామూర్తి వచ్చేసి ఆది గురువు అనమాట ఈ ప్రపంచానికే ఆది గురువు దక్షిణామూర్తి ఆయన దర్శనం అవుతుందండి ఆ తర్వాత వెంటనే లోపలికి వెళ్తే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర వాయులింగ స్వామి దర్శనం అవుతుంది ఆ తర్వాత శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి వాయులింగ దర్శనానికి అంటే ముందు లోపల కష్టగన్ కాష్ట గణపతి కాష్ట కాష్ట గణపతి కాష్ట గణపతి అని ఉంటాడండి కాష్ట గణపతిని ఖచ్చితంగా దర్శించుకోండి ఆ కాష్ట గణపతి ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే మన స్వామివారి గర్భ గుడికి కుడి పక్కన గోడ మీద అంటే చుట్టూ ప్రాకార గోడ ఉంటుంది కదా ఆ గోడ మీద ఉంటాడండి ఆ తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని అలా బయటకు వస్తా అంటే స్వామివారి గర్భగుడి ఆలయ ప్రాంగణంలోనే గర్భగుడి ఆలయ ప్రాంగణంలోనే సూర్య భగవానుడు ఉంటాడు ఆయనను దర్శించుకొని ఇక బయటకు వచ్చేయండి ఆ తర్వాత అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోండి ఇక్కడ అమ్మవారు ఇంతకు ముందు చూపించినప్పుడు నాకు తెలీదండి ఆమె పేరు అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ అమ్మవారు వచ్చేసి జ్ఞాన ప్రసూనాంబ అండి వచ్చి జ్ఞాన ప్రసూనాంబ అమ్మవారి దర్శనము చేసుకోవచ్చండి అంటే దర్శనానికి పోయే దారిలో ఏముంటాయి అంటే స్వామివారికి అలంకరించే ఆభరణాల లిస్ట్ అంతా పెట్టినారండి అది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే నాయనార్లు ఉంటారండి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించిన వాళ్ళు శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి బోధనలు చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఆళ్వార్లు అయితే ఈ పరమేశ్వరుని గురించి బోధన బోధనలు చేసిన వాళ్ళు ఆయనను పూజించిన వాళ్ళు నాయనార్లు అండి వాళ్ళ విగ్రహాలన్నీ లోపల ఉంటాయి ఇంకా ఆ తర్వాత మనకు స్వామివారి దర్శనం అమ్మవారి దర్శనం అయిపోయాక బయటకు వస్తే లోపల మూడు లింగాలు ఉంటాయండి ఆ లింగాలు ఖచ్చితంగా దర్శించాల్సింది ఒకటి వచ్చేసి ధర్మరాజు ప్రతిష్ఠ లింగం ఇంకొకటి యమధర్మరాజు ప్రతిష్ఠ లింగం ఆ తర్వాత మూడోది చిత్రగుప్త ప్రతిష్ట లింగం అండి చిత్రగుప్త ప్రతిష్ట లింగానికి పోయినప్పుడు ఇట్లా చూపించాలంట ఎందుకంటే నా పాపాలు ఏమైనా నువ్వు రాసింటే వాటిని ఈ శివక్షేత్రానికి వచ్చిన స్వామి ఆ పాపాలు అన్నిటినీ నువ్వు తొలగించు కొంచెం పాపాలను తగ్గించు స్వామి అని ఇట్లా చూపించాలంట అండి ఇంకా అది అయిపోతాను దర్శనంలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం పూర్తిగా టెంపుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాము మనకు కావాలంటే భక్త కన్నప్ప గుడికి వెళ్ళొచ్చు అయితే నేను ఈరోజు భక్త కన్నప్ప గుడికి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరట్లేదండి ఎందుకంటే టైం లేదు ఆల్మోస్ట్ టెన్ అయిపోయింది టైము దర్శనంలోనే లేట్ అయిపోయింది స్వామివారి దర్శనానికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టోకన్తో వెళ్ళాను ఫ్రీగానే దర్శనం అయింది కానీ అమ్మవారి దర్శనం చాలా లేట్ అయింది అమ్మవారి దర్శనానికి నాకు బాగానే టైం పెట్టింది సో ఇప్పుడే దర్శనాలు అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చినాం కాబట్టి ఇక మనకు టైం లేదు తిరుపతి పోయి తిరుపతిలో ఉన్న సరౌండింగ్స్ అన్నీ వీడియో తీసుకొని మళ్ళీ పైకి తిరుమలకి వెళ్ళాలి సో టైం లేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోతాను కన్నప్ప కూడా ఈసారి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు చూపిస్తానండి అందరూ దర్శనం కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వస్తున్నారు చూస్తున్నారా ఇది దర్శనం కంప్లీట్ అయినాక బయటకు వచ్చే వే అండి ఇక్కడే ప్రసాదాలు కూడా అమ్ముతారు చూస్తున్నారు అక్కడ ప్రసాదం కౌంటర్ కనిపిస్తుంది అది ప్రసాదాలు అమ్మేదండి ప్రసాదం కౌంటర్ ఈ శ్రీకాళహస్తి సరౌండింగ్స్లో ఏమేం చూడదగిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంటుందండి అంటే మనం దర్శనం అయిపోయి ఎగ్జిట్ రోడ్లో అంటే గేట్ నెంబర్ ఫోర్లో లోపలికి వస్తేనే గేట్ నెంబర్ ఫోర్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది ఈ దక్షిణ కాళిక మాత ఆలయం నేను చూశాను కానీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ చూడ్డానికి టైం లేదన్నమాట సో మీకు ఎవరికైనా సరే ఈ శ్రీకాళహస్తి వచ్చినప్పుడు చూడాలనుకుంటే ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ చూడొచ్చండి అన్ని దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వన్ కిలోమీటర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ చూడండి టూ కిలోమీటర్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అలాగనే ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసేయచ్చండి ఇక్కడ సరౌండింగ్స్లో ఈ శ్రీకాళహస్తి సరౌండింగ్స్లో ఏమేమి చూడదగిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంటుందండి అంటే మనం దర్శనం అయిపోయి ఎగ్జిట్ రోడ్లో అంటే గేట్ నెంబర్ ఫోర్లో లోపలికి వస్తేనే గేట్ నెంబర్ ఫోర్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది ఈ దక్షిణ కాళిక మాత ఆలయం నేను చూశాను కానీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ చూడ్డానికి టైం లేదన్నమాట సో మీకు ఎవరికైనా సరే ఈ శ్రీకాళహస్తి వచ్చినప్పుడు చూడాలనుకుంటే ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ చూడొచ్చండి అన్ని దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వన్ కిలోమీటర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ చూడండి టూ కిలోమీటర్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అలాగనే ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసేయచ్చండి ఇక్కడ సరౌండింగ్స్లో
ఇది చూడండి దివీస్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి జలప్రసాదము వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా స్వామికి సేవలు చేయాలండి ఎలా ఉందండి శ్రీకాళహస్తి వీడియో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇచ్చినానని అనుకుంటున్నా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళలో పెట్టుకోండి అప్పుడే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్